మొదటి నుంచి మన అందరూ చెప్పేది అదే అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ జీవోలు ఆప్షన్ లేదండి అసలు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్న దాని వల్ల ఈరోజు వచ్చింది అన్నిటికంటే మనం అన్ని అన్ని ఇష్యూస్ కూడా మనం మిక్స్ చేసి మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాథమిక విద్య అన్నది మాతృభాషలో ఉంటే ఆ పిల్లవాడికి అర్థమయ్యే విధానం ఆలోచన విధానం అన్నీ ఒక రకంగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు ఆఖరికి యునెస్కో కూడా ఏం చెప్పిందంటే ఖచ్చితంగా ప్రాథమిక ప్రాథమిక విద్యలోనే తెలుగు మాతృభాషలోనే ఉండాలనే నిబంధన కూడా చెప్పింది ఈ మధ్యకాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ కూడా కేంద్ర విద్యా విధానం ఇలా కూడా అదే మాట చెప్పింది ప్రాథమిక విద్య మాతృభాషలో ఉండాలి అని చెప్పేసారు అయితే మరి అందరూ ఎందుకు ఇంగ్లీష్ మీద ప్రేమతో ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి పంపించట్లేదు అక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ ఎలా మారిపోయిందంటే సేమ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అక్కడికి అప్పు చేసి మరి గవర్నమెంట్ మన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి ఏ విధంగా వెళ్తు ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే ఇక్కడ సరైన వ్యవస్థ లేదు కాబట్టి అదే విధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కూడా అక్కడ టీచర్లు కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కానీ మీకు ఒకే ఉదాహరణ చెప్తున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక జిల్లాలో కస్తూర్బా స్కూల్ ఉందండి ఒక నిమిషం వచ్చిందండి ఏ పార్టీ కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసేయండి అని ఒకళ్ళు అడగలా ఇప్పుడు దాకా ఎవరిని అడిగితే నాకు చెప్పనండి అయ్యా తెలుగు మీడియంలో మాతృభాషలో నేర్చుకోవాలి మాతృభాష యునెస్కో చెప్పింది మాతృభాషను ప్రోత్సహించాలి మాతృభాషలు మాతృభాషలో కనీసం తీసేయాలంట నేను శ్రీనివాస్ గారికి కౌంటర్ కాదు సమాజంలో కౌంటర్ పాయింట్ చాలా కొన్ని కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో ఫస్ట్ లో తెలుగు మీడియం కూడా పెట్టారు ఎవరు చేర్చలా అక్కడ ఫెసిలిటీస్ లేవు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని కాదు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓన్లీ దానిలో రెండో మాట్లేదు కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి అది ఈ మొత్తానికి చెప్తాను ఎందుకంటే అంటే అండి సరే ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది మొత్తం సబ్జెక్టు మనం తెలుగు మీడియం తీసేయడం వల్ల మనం ఒకటి వచ్చింది అక్కడికి పోనీ ఈ రోజున ఉన్నట్టు స్కూల్స్లో దాదాపు తొంభై శాతం మంది పిల్లలందరూ మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతున్నారు కదండి ఇప్పుడే ముప్పుడుగా ఇంజనీరింగ్ చదివితే ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ వస్తున్నారు కదా బయటికి దాదాపు అంత మంది అన్ని లక్షల మంది వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితే అద్భుతాలు జరిగిపోతాయని చెప్పి ఏ విధానం అవుతుంది ఏ విధానం ఉందో ఆ విధానాన్ని మేము తప్పడుతున్నాం రెండు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివితే అద్భుతమైన తెలివితేటలు వస్తాయి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకుంటే ఈ రోజున మన మన నారాయణ మన అలా కదా ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు మాట చెప్పారండి విద్యా విధానంలో లోపం ఉంది తప్ప మాధ్యమంలో కాదు అక్కడ అక్కడ మనం సరిచేయవలసిన విద్యా విధానాన్ని సరిచేస్తాం మానేసి కేవలం ఏదో మీడియమే పెద్ద సమస్య కింద మనం మాట్లాడుతున్నాం ఏదైతే వచ్చిందో అదే విధంగా యునెస్కో చెప్పిన ఇంకొక మాట కూడా చెప్పింది ఇలా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్గా ఒక నలభై సంవత్సరాలు ఒక భాష మీద మాత్రం ప్రాథమిక విద్యలో మాతృభాష తొలగిస్తే ఆ భాష అంతరించిపోతుందని చెప్పి నిపుణులు చెప్పారు ఒకటి తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాకి ముచ్చు ముచ్చట పడతారు అది మన మనకు ఉన్నదే కాదనట్లేదు కానీ అది దానికి మంచా చెడా చెప్పాల్సి నిపుణులు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ పిల్లవాడికి అరటి పని చేతిలో చేతిలో పెట్టి ఐస్ క్రీమ్ చేతిలో పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏమడుతాడు ఐస్ క్రీమ్ ఏడుతాడు కానీ ఐస్ క్రీమ్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అరటి పండు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీద ఉంది అదే విధంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వాలే కదా ఇక్కడ అదే అండి తల్లిదండ్రులకు కూడా తల్లిదండ్రులు కూడా అంత జ్ఞానం ఇప్పుడు మా పిల్లలు మమ్మీ డాడీ మమ్మీ మమ్మీ అంటే మనం ఏమంటామంటే వినడానికి చాలా మా పిల్లడు అద్భుతంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాడు మమ్మీ అని అంటాడు ఆ పిల్లడికి ఏదైనా డౌట్ వస్తే చెప్పే పరిస్థితి ఉంది రఘునాథ్ గారు అక్కడ ట్రై చేశారు ఆ పిల్లడికి ఏమన్నా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏదైనా సబ్జెక్ట్ డౌట్ వస్తే చెప్పే పరిస్థితి ఉందా మనకి ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు టీచర్లకి నాలుగైదు నెలల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి మనకు వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసులు చెప్పి చేస్తే అది అంటుంది అదే మనం మార్చవలసింది విద్యా విధానంలో మార్పు రావాలి ఏదైతే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ట్రస్ట్ల పేర్ల మీద సంస్థల పేరు మీద చూడండి ప్రతి కాలేజెస్లోనూ అదే పేర్లు ఉన్నాయి అటువంటి సిస్టమ్ మీద తీసుకురావాలి అదే తప్ప ఈ మీడియం తీసుకొచ్చేసి ఇది మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితే అద్భుతాలు జరిగిపోతాయి అందరూ కూడా అమెరికా వెళ్ళిపోయి ఏదో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి ఈ చెప్పేది ఉండే అబోధ కలపరి ఏదో ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదని మనం అంటున్నాం తెలుగు మీడియంలో చదివిన వాళ్ళు కూడా ఈ రోజున అద్భుతంగా అమెరికాలో డాక్టర్లు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా పిల్లల మానసిక వికాసానికి మాత్రం ప్రాథమిక విద్య అన్నది మాతృభాషలో ఉండాలని చెప్పేసేటువంటి స్పెషల్ చెప్పే స్పెషలిటీ చెప్పారు మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం కాన్వెంట్లో ఉన్నా కూడా మీరు కాన్వెంట్లోకి వెళ్తే అక్కడ సాధ్యంత వరకు అందరూ ఇంగ్లీష్లో టీచర్ను ప్రే పిల్లలను కన్వర్సేషన్ అంతా ఇంగ్లీష్లో ఉండదు ఖచ్చితంగా తెలుగులోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే వారికి కూడా పూర్తి ఇంగ్లీష్ రాదు అక్కడ ఏదో ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్
పేదలా ఉంటారు కదా మాకు జగన్ అన్న స్థలాలు ఇస్తుంటే వీళ్ళు అడ్డుపడుతున్నారంటారు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్థలాలు ఇవ్వడానికి బేస్ అది కాదు అది రాజధానికి కట్టడానికి ఇచ్చారు తప్ప స్థలాలు ఇవ్వడానికి లేదని సంబంధం లేకుండా విషయ పరిజ్ఞానం సరిగా లేకుండా అమరావతి డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది సిఆర్డిఏ రద్దు చేసి మళ్ళీ రాజధాని విషయంలో కూడా అంతే ఉన్న రాజధాని మూడు మొక్కలు చేసి మేము మూడు రాజధానులు కడతా ఉన్నప్పటికి ఏమవుతుందంటే అక్కడ అటు దూర ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళు కానీ లేకపోతే రాయలసీమలు కానీ మాకు ఏదో రాజధాని వస్తుంటే వీళ్ళు అడ్డుపడుతున్నారు అనుకుంటారు తప్ప దాని వల్ల లాభం ఎంత నష్టం ఎంత తెలియట్లేదు మనకి అంటే ప్రజల్లో ఉన్న ప్రజల్లో ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సెంటిమెంట్ ని ఆ విభజన రేఖను తీసుకొచ్చి రాజకీయాలు ఆ సెంటిమెంట్ రాజకీయం ఉంది కదా ఆ విభజన రేఖ తీసుకొచ్చి దాని వల్ల లబ్ధి పొందుతానంటే కాదు ఇక్కడ ఏమంటే మొన్న పక్కన ఇదే విషయంలో మీరు ఒక మాట చెప్పండి సచివ్ అనేది ఎప్పుడైనా సచివే కదండి మీదో సత్యం నాదో సత్యం అని ఉండదు మీదో దీ సత్యం నాదో సత్యం అయితే అది మతం వద్దు తప్ప సత్యం కాదు ఇదే ఇదే వైఎస్ఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీరి ప్రభుత్వం వీరే గతంలో రెండు వేల పదిహేడులో ఇదే జీవో తెద్దామని చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొద్దామని చెప్పేసి తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మాతృభాషకు మంగళం అని చెప్పేసి వేశారు వారేసింది అది పత్రిక పేపర్ మీ పార్టీ నేతలు ఎవరైతే ఈ రోజున ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని సమర్థిస్తా ఈ జీవో రద్దు చేసినందుకు చేస్తున్నారో వీరే గతంలో తెలుగు తెలుగు మీడియాని తీసేస్తున్నందుకు అక్కడ ఎర్రగా లక్ష్మీవర్ ప్రసాద్ గారు కానీ వాళ్ళు కానీ వైజాగ్లో టెంట్లు వేసి ధర్నాలు చేసినప్పుడు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న నాయకులు వెళ్ళి సమర్థించారు మాతృభాష మంగళం పరిస్థితి సచివ్ అన్నది ఎప్పుడైనా ఒక సత్యం అవుద్ది ఏదో సత్యం నాదో సత్యం అవ్వదు అది అయితే అది మతం అవుతుంది తప్ప సత్యం అవ్వదు మేమేమన్నామంటే మేము ఒకటే ఆప్షన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చెప్పింది అదే ఆప్షన్ ఇవ్వండి అంతవరకే ఆ స్కూల్స్లో ఆప్షన్ ఇచ్చి చదువుకుంటానంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కదా ఒక్క విద్యార్థి చదివినా తెలుగు మీడియం అనేది భాష ఉండాలి అక్కడ అది లేకుండా ఖచ్చితంగా వారి తల్లిదండ్రులకు చదువు ఉన్నా లేకపోయినా ఇంగ్లీష్ తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ పిల్లడు మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చదువుకోవాలి అనేటువంటిది ఏదైతే నిబంధన ఉందో ఆ నిబంధన కరెక్ట్ కాదనేది మా వాదన ఓకే ఆప్షన్ లేదు ఆప్షన్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చింది ఈ గొడవ అంతా అని చెప్తాను అడిషనల్ సెక్షన్ కానీ ఆప్షన్ కానీ ఇచ్చి ఉంటే ఇంత డిస్కషన్ ఉండేది కాదనట్లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నారు కానీ వారి పిల్లలు ఉన్న ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే హైదరాబాద్లోనే పలానా స్కూల్ పలానా కాలేజ్లో చదివారు వాళ్ళు మనవాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చదివారు అందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కంప్లీట్గా ఎడ్యుకేషన్ అయితే తెలుగు మీడియంలో చదివారు వారి అబ్బాయి కంప్లీట్గా లోకేష్ గారు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివారు వారు భార్య గారు ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే కంప్లీట్గా చదివారు ఆవిడ తెలుగు లేకుండా కూడా ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ తీసుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిన్నప్పుడు ఐదో తారీఖు ఐదు ఆరు ఏడు క్లాసుల వరకు తెలుగు మీడియంలో చదివారు తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివారు వారు పిల్లలు అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చదువుతున్నారు వెంకయ్య నాయుడు గారు పూర్తిగా తెలుగు మీడియంలోనే చదివారు పై ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వరకు వారు పిల్లలు వాళ్ళు మనవులు కూడా తెలుగు మీడియంలోనే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్నారు ఎన్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నడిపిస్తున్న ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్కూల్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంది వెంకయ్య నాయుడు గారు ట్రస్ట్ ద్వారా నడిపిస్తున్న స్కూల్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇప్పుడు చర్చ జరిగేది ఆప్షన్ ఉందా లేదా తప్ప ఎవరెవరు ఇంగ్లీష్ మీడియం దాని మీద కదా చర్చ జరిగేది మేము అనేది ఏంటంటే మార్పు తీసుకుని రావాలి అందరికి ఈక్విటబుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి భారతదేశంలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే చదువు అయితే చెప్తున్నాయితే ఉండట్లేదు ఎంప్లాయిబిలిటీ పెంచే విధంగా జీవన విధానం కానీ చదువు కానీ సారీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారాలని అందరికి తెలిసిన విషయమే అదే విధంగా ఆ మార్పుల్లో ఒక అడుగు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఎందుకు అని అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అని ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు అదే మాట కట్టారు శ్రీనివాస్ గారు ఎవరు కూడా ఇంగ్లీష్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉండకూడదు అని ఏమనట్లేదు ప్రభుత్వం ఆ ఆప్షన్ ఇచ్చి ఉంటుంటే బాగుండేది లేకపోతే అడిషనల్ సెక్షన్ ఇచ్చి బాగుండేది ఈ జీవోలో అమెండ్మెంట్ తీసుకుని వస్తాం దాన్ని చేస్తాం లేదంటే హైకోర్టు రివ్యూలో తీసుకుని వస్తాం ఆప్షన్ లేకపోవడం వల్లే వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఆప్షన్ ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదు అంటే
ఒక మాట చెప్పినారు వారు తెలుగు అనే సబ్జెక్ట్ని మొత్తమే తీసేసినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ప్రతిపక్షాలు మేము తెలుగు తీసేస్తలేమండి 